ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்கே மேஸ் சேனல் இன்றைக்கி என்ன டாப்பிக்னு பார்த்தோம்னா நைன்த்து கிளாஸில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது சென்ட்ராய்டு சர்க்கம் சென்டர் இன் சென்டர் அண்ட் ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சென்ட்ராய்டு பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ என்ன பார்க்குறோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சர்க்கம் சென்டர் இன் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் சர்க்கம் சென்டர் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அது பார்க்கணும் ஸோ கன்ஸ்ட் சர்க்கம் சென்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டாஸ்ன்றது வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் ஸோ ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னா இப்போ இது ஒரு சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த சைடில் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸாக்டாக மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு லைன் வரும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த மிட் பா அந்த லைன்ன்றது எக்ஸாக்டாக மிட் பாயிண்ட்டில் வரும் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணும் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் பைசெக்டர்னா டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுன்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மிட் பாயிண்ட்னு நினச்சோன்னா சிங்க வரும் இது ஒன்று வந்துச்சா அப்போ இதே மாதிரி இதுக்கு வரைஞ்சோம்னா சப்போஸ் மேபி இது மிட் பாயிண்ட் இருக்கலாமா ஸோ அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணோம் நைன்டி டிகிரிஸில் வரும் அது கூட அதுவும் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மிட் பாயிண்ட் நினச்சோன்னா அப்போ இது என்ன வரும் இப்படி வரலாமா இப்படி வரும்ங்களா அப்போது இங்கே மூணு வே மூணு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆச்சா அப்போ இதுதான் என்னென்னா சர்க்கம் சென்டர் அப்போ இந்த சென்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சர்க்கிள்ன்றது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ரஃபாக சொல்லியிருக்கதால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நீட்டாக புரியும் ஸோ அவங்க நல்லா இப்போ இதில் எனக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ச சர்க்கம் சென்டர் சர்க்கம் சென்டர் எதுலேருந்து வருதுன்னா பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் இன் ஏ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்டு த சர்க்கம் சென்டர் ஓகேங்களா ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மூணு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆண்ட் இது மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆண்ட் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்க்கம் சென்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது நம்ம என்ன பண்ணோம் எஸில் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இது பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுத்திருக்கேன் என்ன கிவன் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அண்ட் ஆங்கிள் பி வந்து எயிட்டி டிகிரிஸ் எடுத்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் சர்க்கம் சரி எப்படி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கான முன்னே நம்ம என்ன பண்ணோம் ரஃப் டயக்ராம் வரையணுமா ஸோ ரஃப் டயக்ராம் எப்படி வரையணும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம சர்க்கம் சென்டர் வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து நம்ம சர்க்கம் சர்க்கிள் வரையும் இல்லையா கண்டிப்பாக அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ரஃப் டயங்களை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிடுங்க அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிடுங்க இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையுங்க ரஃப் டயங்கம் தானே டைரெக்டாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம ஏதோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சிடலாம் சிப்பில் வரைஞ்சிக்கலாம் சரி என்ன சொல்லிக்கலாம் இது வந்து ஏ பி சி என்ற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோங்க ஏபி வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஆங்கிள் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அண்ட் ஆங்கிள் பி வந்து எயிட்டி டிகிரிஸ் இப்படி இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரஃப் டயக்ரம் வந்ததால் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக பார்க்காதீங்க ரஃப் டயங்கிள் இப்படி வரைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுடுங்க இது கொடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸை அங்கே எழுதுடுங்க இதுதான் ரஃப் டயாகிராம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ மெயின் டயாகிராம் இது பார்த்துக்கோங்க மெயின் டயாகிராம் எப்படி வரையணுன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் பேஸ் தானே ஸோ மெயின் டயாகிராம் ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் எல்லாம் பண்ண முடியாது நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் பண்ணிட்டு தான் லாஸ்ட்டில் தான் சர்க்கிள் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸா அப்போ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரையலாம் ஸோ ஜீரோ ஒரு பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்களா அப்போ ஒரு லைன் செக்மெண்ட்
பிளேஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ பார்த்தோம் நமக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் வேணும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி இருக்குது இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டி இருக்குது எது சார் எடுக்குதுன்னு பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாயிண்ட் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு லைன் எந்த பக்கம் போயிருக்கு இப்போ நமக்கு பார்த்தோம்னா ரைட் சைடு வந்துருக்கு ஆமாங்களா ஒரு ரைட் சைடு வந்துருப்போ எந்த ஸ்கேல் அவுட்டர் ஸ்கேலு இன்னர் ஸ்கேல் தெரியலையா ஆல்ரெடி நமக்கு ஸோ இன்னர் ஸ்கேல் தானே ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் இதுதான் பார்க்கணும் நம்ம அப்போ ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அப்போ இதுதான் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இங்கே வைக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ வச்சுட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு லைன் வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரேன்றது வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சார் ஆ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிள் பி அண்ட் எவ்வளோ எத்தனை டிகிரி சார் ஸோ எயிட்டி டிகிரி சார் ஸோ அப்போ ஆங்கிள் பி என்ன இப்போ இந்த பக்கம் வரும் ஸோ கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எஸ் சார் பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்குது அந்த லைனும் கரெக்டாக இருக்கா இப்போ பார்த்தோன்னா இது இன்னர் ஸ்கேல் அவுட்டர் ஸ்கேல் தெரியல ஆல்ரெடி ஸோ இந்த பக்கம் இருக்குது இப்போது அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கா லைன்ன்றது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அவுட்டர் ஸ்கேல் ஏன்னா அவுட்டர் ஸ்கேல் தான் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதனால் அவுட்டர் ஸ்கேல் பார்க்கணும் அப்போ ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அப்போ இது தான் இங்கே தான் எயிட்டி டிகிரிஸ் வரும் புரியுதுங்களா அப்போது என்ன பண்ணோம் அதுவும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஒரு ரே அப்போது இது எயிட்டி டிகிரிஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் கோடுங்க போயிட்டு இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கா இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கா அப்போ இந்த தான் என்னென்னா சி அப்போ நமக்கு தேவையான ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வந்துச்சுங்களா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு சைடுக்கு நம்ம இது மாதிரி பர்பெண்டிகுலர் பை செக்டாக சொரையணும் அது மாதிரி டைரெக்டாக போட்டுக்கூடாது மிட் பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு சம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதனால நான் என்ன பண்ணணும்னா காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இல்லையா ஆஃப் விட அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஆஃப் விட அதிகமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆஃப் விட அதிகமாக கிடையாது இது மேபி இது எடுத்தனா மேபி ஆஃப் எடுக்கலாம் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து ஆஃப் விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணும் ஏபி என்ற சைடு வரைகிறோமா அதனால் ஏபிக்கு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி ஏலேருந்து பண்ணுவோமா அதே மாதிரி பிலிருந்து கூட மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு அப்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணுங்க அப்போ இதுதான் இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்க இந்த லைன் தான் என்னென்னா பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார் லைன் வேணும்னா பாருங்கள் இந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ன்றது அஞ்சில் ஆஃப் என்ன பார்த்தோன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவா ஸோ எக்ஸாக்டாக பாருங்கள் டூக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக வந்திருக்கா இதுதான் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார் ஸோ நைன்டி டிகிரிஸ்லேயும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாகவும் டிவைட் பண்ணும் ஸோ ஒரு சைடுக்கு வரைச்சிட்டோமா அதே மாதிரி இப்போ பிசிக்கன்னா பண்ணலாம் ஏ சிக்கன்லாம் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு இன்னும் இன்னொன்று பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிசிக்கு பண்ணலாம் ஸோ பிசிக்கு பண்ணோன்னா எது என்ன பண்ணும் ஆஃப் வீடு அதிகமாக எடுக்கணுமா ஸோ பி மேலே வச்சுட்டு ஆஃப் வீடு அதிகம் ஸோ மேபி இவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ ஆஃப் வீடு அதிகமாக இருக்கா அப்போது இப்போ இந்த இதெல்லாம் பீசி அப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி சி மேலேயும் வச்சு அந்த ஆர்க் டச் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ஆர்க்கு இந்த ஆர்க்ஸில் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது ஓகேவா இப்போது இது தான் இப்போ நமக்கு தேவையான ஆர்க் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டு அம்மாவே இல்லையா அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணும் அப்போ இது ஒரு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் வந்து இங்கே தான் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் என்ன ஆகும்னா எஸ் ஐ மீன் சர்க்கம் சென்டர் ஆகும் இந்த எஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் இஸ் கால் சர்க்கம் சென்டர் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இந்த சர்க்கம் சென்டர் வந்துச்சு இல்லையா இது சென்டராக எடுத்துக்கிட்டு இது சென்டராக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் அது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா ஏவாவது எடுத்துக்கலாம் சியாவது எடுத்துக்கலாம் பியாவது எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எது எடுத்தாலும் கட்டுறதே இருக்கும் சார் இப்போ அப்படியே ஒரு சர்க்கிள்
So next enna pannona idu radius kepanga. Radius enna enna pannom ipo s linda ipo idu dana circle circle radius irukku liya. Ipo s linda oa or oc or ob. So manam inga eduthu idu pannalam. Ob um panni paakalam. Evlo vadho paakalam. So evlo irukku na 3.8 vandirukku. So 3.8 or 3.9 exact ah irukum. So, 3.9 or 3.8 So, this is construction of circum center. Circum center construct point, that is circum circle, that is circum radius. This is okay. Engla. So, if you know, so, I am telling you that circum circum center is perpendicular bisectors. So, perpendicular bisectors is what I know. So, perpendicular bisectors is what I know. So, perpendicular bisectors is what I know. And the center base pane circum center circle varayinum and the circle in the radius. Okay, angla. Kandipa in the A, B, C and the vertex of the kata giant pannu. Okay, angla. Thank you. Subscribe for new videos.